Kapag daw sa itong alandong arsibispo ni Hining Archdiocese of Zamis, most of Reverend Archbishop Martin Sarmiento Muad, Unya sa tuwang kagapagawpo ni Ulichal Parish, Kalagin, Mr. Residental, Reverend Father Alfredo Malalis. Huwag iso ng welcome ni Hining Kusada sa pagtuong katuliko Facebook edition. Busa sa ngalan sa Catholic Crusade Ministry, ang Evangelistic Arm, o Apologetics Ministry sa Oasis of Love Charismatic Community, sa tuwang head crusader nga kanunay nga nagpalikod ni ining ato ang kusada sa pagtuong katoliko Facebook edition si Tatay Paul San Pablo Alima kang Tatay Dunong Limchua nga mao ang ato ang head servant sa Oasis of Love Cebu ug sa tanan natong pamilya sa CCM mga kaisunan sama sa mabasa ninyo sa title ni ining ato ang episode karon magisgot kita sa unsay kahulugan anang pulong nga sabas Gani mga kaisunan, ikaw pangutanon ka na kukaroon kung unsay imong nasabtan kung makadungog ka anang word nga sabas. Mga kaisunan, ang kahulugan niya ng pulong nga sabas mao ang rest day or adlaw nga igpapahulay. Gani mga kaisunan, dali ka kayo kitang mauwat nga or makonfuse or malibog nga ang abi na to nga ang kahulugan sa mao nga word nga sabas mao ang adlaw nga sabado or saturday kung ato ang gamiton ang usa ka dictionary nga gitaytulan og webster's dictionary nga migawas ni atong 1828 mao kini ang iyang definition sa word nga sabbath sabbath the day which god appointed to be observed by the jews as a day of rest from all secular labor or employments and to be kept holy and consecrated to his service and worship Mapasa mapod lagi sa Webster's Dictionary nga mawaya itong gigamit ng referensya nga ang Sabas mawa ang ikapitong adlaw sa simana nga mawa ang Sabado. This was originally the seventh day of the week, the day on which God rested from the work of creation. And this day is still observed by the Jews and some Christians as the Sabbath. Pero mga kaisunan, kung ato ang Basahon ang pinaka-punto sa maong definition, mao kini ang ato ang mabatsagan. But the Christian Church very early began and still continue to observe the first day of the week in commemoration of the resurrection of Christ on the day by which the work of redemption was completed. Hence, it is often called the Lord's Day. Mga kagsunan matod pa sa maong definition nga ang Saturday nga Sabas or ang Saturday nga rest day or adlaw nga ipagpapahulay ginaobserve sa mga Hudyo gani gi-indicate nga nga uban lamang nga mga Kristiyano ang pangutana nga karon nganong ubang Kristiyano nga man ang gibutang dara ang tubag nga kaisuon na mabasa nga gyapon sa maong definition dara sa referensya nga atong gigamit nga ang pinakauna ng mga Kristiyano wala migamit kung wala mo ni observe sa maong uh, sabas nga mao ang Sabado kung dili adlong Domingo ang ilahang adlaw nga ipagpahulay mga kaisunan kung mangutan na kita nganong mabasa malagi sa maong definition nga ang Saturday ng Sabas or ang Sabado nga adlong ipapahulay mao man ang original nga Sabas una mga kaisuunan dili na to angay kalimtan nga ang mga Hudyo ang pinakauna nga gitagaan sa maong sugo sa Ginoo nga pag-observe or pag santos sa maong adlaw nga mao ang Sabas Pero ka na nga argumento mga kaisunan, dili ka na mo'y makapaligon nga ang ka na nga klase nga adlaw or ka na nga sabas nga ilang gi-observe, maugayod ka na ang gusto sa ginoo nga adlaw, nga mo'y iyang ginin nga adlaw para sa ipagpapahulay sa mga tao. Kani mga kaisunan, kung pwede man na ninyong i-replay ang kinig maong video, no? Kung inyuhang Obserbahan pag ayong definition sa referensya nga itong gigamit, ang nag-observe sa Saturday nga Sabas o Sabado nga Adlaw nga ipagpapahulay, maulamang ang mga Hudyo. Gani, 
lakip na niya na ang uban ng mga Kristiano. Nga nung gibutang mandra nga uban ng mga Kristiano. Dili man ang tanang Kristiano. Kay mga kaisunan, sama sa to ang mabantayan ka ron nga ang uban ng mga Kristiano nagsunod ng Yapon sa adlaw nga ipapahulay nga ginaobserve sa mga Hudyo. Wala nang lain, mao kana ang mga gitawag galit na to kana karon og mga sabadista or mga Seventh Day Adventist nga tinukod lamang ni Ellen Goldwhite. Kani mga kaigsunang klaro og tataw nga mabasa gyapon sa maong definition nga ang pinakauna nga mga Kristiyano nagaobserve gayud og Domingo nga Sabas or Domingo nga adlaw nga ipapahulay. Unya mabasa man pud ni gyapon nga ang Sunday gibalaan usab sa mga pagano. Gani ato ang basahon. May the nations in the north of Europe dedicated this day to the sun and hence their Christian descendants continue to call the day Sunday. Mga kaisuunan ang history manggot o ang kasaysayan dili gayud nato kana malikayan. Dili gayud nato kana malimtan. Mga kaisunan, dili ikalalis nga sa panahon nga ang parte sa Europe, pagano pa to sila sa dili pa sila mga Kristiyano. At itong panahon na, ang Sunday or Domingo po, maupod ang ilahang pagsimba sa ilahang mga Diyos-Diyos kaniyad to. Gani mga kaisunan, dili ka na ikalalis na to nga hantod karon nagamit gihapon ang mga tao word nga Sunday. Ano man mga kaisunan, salin-salin ka na sa mga kagahapon o sa mga kasaysayan nga di gayud na itong malikayan na kaniad to sa wala pa na himong kristyano ang mga tao kanhi, mga pagano sila nagbalaan sila sa Adlong Domingo ngad to sa ilang Diyos-Diyos. Pero mga kaisuunan, wala ka na gaingon na kumu kay Sunday or Domingo ang adlaw ng ipapahulay sa naangay ng santuson sa mga kristyano. Niduyog na sila sa mga tao sa unang panahon na nagbalaan o sabi niya ng adlaw. Pero nga ito sa ilang mga pagano ng mga Diyos-Diyos, mga piki ng Diyos-Diyos. Mga kaigsuunan, ang pamatuon niya na gali, mao nga ang santo sa simbahan, ang official nga tawag niya sa Adlaw nga Domingo, mao man ang Dies Dominica, kung Adlaw sa Ginoo. Gani kung ato ka nang i-translate sa Spanish, o ka nang Adlaw nga Domingo. Ganong Domingo man po sa Bisaya, bro, Migs. Kaya dili na to kalimtan nga kitang mga Filipino sa una, nasakop kita sa Spain. Busa ang mga ubang, ubang mga terminologies, ang ubang mga pulong sa nga mga Espanyol, nakuha na to. Busa ang atong mga adlaw, Lunes, Martes, Merkules, hantod sa Domingo. Ang Domingo, Spanish ka na siya, dili ka na siya, Bisaya. No? Munay um, Spanish nga word nga it means sa latin pa na siya dies luminica kung adlaw sa ginoo mga kaisunan kung atong basahon ang revelation chapter 1 verse 10 bugamit kita og protestante nga bible gani mao kanay paboritong bible sa mga SDA nga tinukod lamang ni Ellen Goldwhite mao kini ang mabasa it was the lord's day when i was worshiping When suddenly I heard a loud voice behind me, a voice that sounded like a trumpet blast. Mga kaigsunan kay si John the Beloved Man ang nagsulat sa libro ng Revelation kung pinadayag. Klaro dira nga nagisgot siya, nga nisimba siya, nagworship siya sa adlaw sa ginoo kung Lord's Day. Gani kung ato ang basahon usab, ang Spanish version ni ini, or Spanish nga Bible, nga mo ang la Sagrada Biblia, mao kini ang mabasa. Yo foy in espiritu un dia di Domingo, 
ioy impos di mi una grande vos komo di trompeta. Balikun ko sa pagpaklaro mga kaiksuunan nga Domingo or Adlaw sa Ginoo ang gibalaan sa mga Kristiyano dili ang 10 solis or ang Adlaw sa Adlaw or Day of the Sun nga mo'y gibalaan sa mga pagano kaniadto gani dungan kana siyang adlaw mga kaigsuunan pero dili kana siya mao nga punto nga kumo kay kanang 10 solis or day of the sun og 10 dominica kun lord's day or day of the lord mao nga kana siyang diusa nga pag simba dili na timing lang dili kalikayan nga mao gid kanay the same nga ang day anas niya mga kaigsunan pero ang mga kristyano nagsantos gayod sa ginoo niya ng adlawa or Lord's Day Ang kusada sa pagtong katuliko Facebook edition upload din ang sub sa Youtube busa at tuplo ka lang ang link tuplo ka po ang like huwag mag subscribe na Mga kaigsunan Tinood gayod, no? Tinood man gina siya nga gisugo gid kita sa Ginoo sa pagpabalaan, sa pagsantos sa adlaw nga ipapahulay. Gani isa na sa yang Ten Commandments nga mao ang mabasa nato sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8. Remember that you are to sanctify the day of Sabbath. Gani kumu gamit kita sa Tagalog version nga mao ang magandang balita Biblia mao kini ang mabasa Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga Mga kaigsunan klaro nga tataw nga ang gipabalaan sa Ginoo mao gid ang adlaw nga ipapahulay Wala gid sa daingon nga nga balaanon ang adlaw nga Sabado Mga kaigsunan ang Ginoo wala gayud ga sulti og particular or specific nga day basi sa kalendaryo nga hinimo sa tao o kalendaryo nga nahibalaan sa tao ni Adtong Panahuna sa iyong paghatag niya ng asugo. Mo-object na yun ang atong mga eksuon nga gisputan man nga bro, Migs, nga ang ikapito nga adlaw mamanggit na sabas. Magani, mabasa na na sa Exodus Kapitulo 20, Versikulo 10. Una mga kaisunan, ang nanugo ni anak mo manggit ang ginoo, ang Diyos mismo. Kay nga naman, ay ang, ipa, ang iyang ipabalaan mo ang ikapitong adlaw, kundiin siya ni pahulay, kuman siya naghimo sa tanan. No? Mabasa na to na sa Genesis kapitulo 2, versikulo 2. Pero baliko na ko ha, nga ang ginoo wala gayud in taon ga hatag og specific nga adlaw base sa kalendaryo nga minugna og tao og available nga kalendaryo ni anang panahuna nga maoy gipunto niya nga maoy sabas mga kaisuran kumo gamit kita og usa ka website nga gitawag og calendar.com mo kani ang iyang pamahaya in the old testament written in the book of Exodus that the Jewish have used a lunisonar calendar ever since they departed Egypt. It's believed that the first commandment to the Jewish people received as a nation was to determine the new moon. Very soon after that, the Jews received the commandment to make sure that the Passover falls in the spring. Lago nga mga kaisunan nga ang mga Israelita ka nito or ang mga Hudyo ka nito nigamit lamang or nakahimo lamang sa ilang kalendaryo nga ilang ginaobserve after nga naulipon sila sa Egypt unya mga kaisuunan maklaro di ay no mabasa po nato nga ang ila din mga ngalan sa ilang mga bulan sa ilang kalendaryo gika na po di ay gihapon sa mga Uh, Babylonians, kung mga pagano nga taga Babylonia, di ka nila gidirive ang ilahang mga ngalan sa ilang mga bulan. Kaya nga naman, kaniyan to mga kaigsuunan, 
na ulipon usab ang mga hudyo o mga Israelita sa pagano nga nasod nga mga Babilonya. Gan kung wala pa si Cyrus the Great nga mga nagluwas kanila, siguro slaves gapon sila. The month names of the modern Hebrew calendar were derived from the Babylonian calendar dating back to the 6th century BC during the Babylonian exile. The Jewish calendar was mainly used to establish dates for holidays where the corresponding portions of the Torah were read to the public. Mga kaisunan, aduna na kitay punto ni Ana nga kining mga higala na to, mga pinalangga na to, sa simbahan na tinukod lamang ni Ellen Gold White, sige panaway sa santos sa simbahan nga lagi man, mga kusa sila nga kita kuno mga pagano pero buto na naon mga kaisunan sila gabi puno nang naunay puno na lang good mga kaisunan nga ang mga Jews or mga Hudyo ang ilang kalendaryo gikan nga mapudi ay sa pagano nga kalendaryo nga mo ilang gibasihan sa mga fiesta nila, mga religious activities nila, lakit na niya na ang ilahang adlaw nga ipapahulay para ma-adapt nila ang sugo sa Diyos kaniya to nila nga ibalaan ang adlaw nga ipapahulay nigamit sila og ilang kaugalingong um, kalendaryo nga derive gikan sa Babilonia nga usa ka pagano nga nasod para lang matuma nila ang sugo sa Ginoo. Ug mao kana ang ginasunod karon sa mga bata-bata ni Ellen Gold White sa Seventh Day Adventist. Ang ang adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. Gani mo pud sila nga ang Katoliko lagi mga mga pagano akusasyon kana nila mga kaigsuonan. Pero ato ang hunaon-aon ha nga ang ilaha karon nga gigamit isip kalendaryo gikan nga pud sa santos sa simbahan kay ilang gigamit karon nga kalendaryo ang kalendaryo man nga kumon nga tong ginagamit ang tawag niya na mao man ang Gregorian kalendar ang Gregorian kalendar inimo man na ni Pope Gregory the 13th nga mga kaisunan ang mga santo papa ila man ang akusahan nga mao ang 666 Kung ang mga kaisunan mo, balik kita sa punto nga ang Diyos paghatag niya sa mga balaod nga pagabalaan nun ang adlaw ipapahulay, wala din siya gahatag o specific nga adlaw base sa kalendaryo nga mugna o tao. Kaniyan to sa paghatag niya sa mga balaod dito ng Moses. Kung ang mga kaisunan mo, balik kita sa punto nga ang Diyos paghatag niya sa mga balaod nga pagabalaan nun ang adlaw ipapahulay, wala din siya gahatag o specific nga adlaw base sa kalendaryo nga mugna o tao. Kaniya to sa paghatag niya sa mga balaod dito ng Moses. Sama sa kung gingon ganiha, wala sila kagamit ang mga hudyo, wala sila kagamit o kalendaryo, not until na-release sila gikan sa pagkaulipon sa um, Egypt, no? Kunya ang mga mga ngalan sa bulan sa ilang kalendaryo derive pagyud sa sa mga bulan sa kalendaryo sa pagano nga Babylonia. Unya mga kaigsunan kay si Moses wala man gyud siya kasulod sa yuta nga gisaad nga mao ang Israel. Mga kaigsunan kato nga mga balaod mga festival, mga mga religious festival kaubanan ni Ana ang adlong ipapahulay gi-adapt na lang nila sa ilang kaugalingon nga kalendaryo kana tinabangan o giabagan kana ni Joshua Muna bito ng mga kaigsuunan dili gayud pwede di ay ang gingon nila nga Bible alone doctrine kung diin sa Bible lamang gayud magsalig Higani, bisan si Hob, mga kaigsunan, kumugamit kita o living Bible o sa kaprotestante nga, nga Bible. Nag-ingon siya sa Kapitulo 8, versikulo 
Read the history books and see. Mga kaisunan, pangyas ka ni sa ato ang niagi nga mga episode nga ang mga Israelita de ka niagto ang dati nila nga nag-function na nga mga balaod ilalang gi-applyan sa balaod nga gihatag sa ginoo. Pagkaya po nga ang ang balaod sa ginoo ilang nga pong gi-apply sa kalendaryo nga ilang binuhat. Kung nga mga kaisunan, dili man nato na matrace, kung dili kita mubasa o mga history books, kaya o Bible lamang nga natong saligan na mahulog gayod nga dito kata mong patuog ya pong sa mga hodyo niya ang ginoo ka ba nag-ingon nga wala gayod siya na himuot ni anang mga gipanghimo sa mga hodyo. Mabasa mga kaisunan sa sulat ni San Pablo nga to sa mga Hebreo Kapitulo 4, Versikulo 8 nga mong kini ang giingon. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw na kapahingahan. Mo-object din sila nga mabasa malagi sa verse 9 nga ang ginoo or ang Diyos nagpahulay gayod sa ikapitong adlaw. Mga kaigsuna na ito nang napamatudan nga ang adlaw ang ipapahulay nga gisugo sa ginoo, gi-derive lang nila kung giagbay lang nila sa kalendaryo ng ilang binuhat. Kung na galit dito mabasa na noon sa Hebrews Kapitulo 4 versikulo 8 nga kung nakahatag gayod si Josue ug sakto nga adlaw ipapahulay dili na maghisgot ang Ginoo ug lain pang adlaw nga ipapahulay. Pero mga kaigsuna na tubag niya na mabasa nga gyapon nato kumusa ka lang ta og verses no? Mabasa na sa sulat gyapon ni San Pablo kapitulo 4 versikulo 2. Okay niya ato mabasa sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita ngunit hindi nila pinakinggan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya Kung atong sabtun pag-ayo ang maupunto ni ito nga verse ang gi, gi igu ana mao katong mga tao nga giwalihan kani ito pero wala gayon nagpatuo Of course, mga kaigsunan, mao ka na ang mga tao nga nagpahulay sa ikapitong adlaw base sa ilahang kaugalingong kalendaryo. O guban pang mga tao nga bisan pagdilihudyo, nagpahudyo-hudyo, o niya mituman sa adlaw ipapahulay sa mga hudyo. Pero kung atong balikon, ang pinakapunto ni San Pablo, nga nagingon kung naghatag pa si Josue o sakto nga adlaw ipapahulay, wala na unta nag is good pa ang ginoo sa lain pang adlaw. Mo-object na sila sa pangingon nga mabasa man lagi sa Ebanghilyo ni San Mateo Kapitulo 12, Versikulo 8 sa Ebanghilyo ni San Marcos Kapitulo 2, Versikulo 28 o sa Ebanghilyo ni San Lucas Kapitulo 6, Versikulo 5 nga ang nga nag-ingon dito nga ang ginoo, ginoo sa sabas. Mga kaigsunan, mubalik kita sa unsay definition sa word nga sabas. Ang word nga sabas nag mean ka na nga adlong igpapahulay. Wala na siya gaingon nga adlong sabado. Of course, mga kaigsunan, ang ginoo, ginoo, ginoo na sa sabas. Kaya siya mismo ang nagsugo niya na. Pero wala na sa ingon nga nagpaligon ka na sa inyong argumento na ang sabas mo ang adlang sabado wala ka na nag ligon sa inyong argumento na ang ginoo ginoo sa sabado kaya wala man nag ingon ang ginoo nga siya ginoo sa adlang sabado kundi li siya nag ingon nga siya ginoo sa adlang ipapahulay Gani kung atong basahon ng ang Biblia, daghan kayo gigayon nga ang ginoo, giguba niya, gidisturbo niya, gisupak niya. Ang sabas kung adlaw ipapahulay nga gipraktis sa mga hudyo. Gani, gipanagna naman na ni Propeta Isayas nga ang Diyos wa gayod na himuot 
sa gipang buhat kani adto sa mga audio. Ayo kamo mo kamo kalibog sa kumubasa kamo sa kapitulo 1 sa sulat ni propeta Isaiah kay makabasa ka ba mo dira og mga halad nga mananap. Mga kaigsunan dili kana moy dili ang ato ang mga fiesta na may gimin ha. Kung dili mo kanang katong sa una mong God or even karon ha nga ang mga hudiyo kung magsimba sila sa ginoo mo halad sila og mananap. Mo kana ang ilang equivalent sa tuang Santos nga misa. Ato ang Santos nga misa lahi man ang atong gihalad. Si Jesus Christ man mismo nga yang gihalad iyang kaugalingon isip pan nga buhi og bino nga mo iyang dugo no iyang kaugalingon mismo iyang gihalad pero ang mga hudyo ang ilang gihalad mga mananap man busa ko makabasa mo dra ay mugka confuse nga basin makabasa mo dra ingon mo gla ibawal man ay sa Ginoo pag fiesta nga pagkuan sa mga mananap no dili kana moy punto dra kun dili ang gipangbuhat sa mga hudyo kani adto Gani kana nga topic nga kaigsunan ato anang itakol pohon kung magtakol kita og topic bahin sa Santos nga misa. Pero mga kaigsunan sa panahon nga nat- natupod na sa Ginoong Hesus ang ang Santos nga simbahan. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana wala gyud kitay mabasa o wala gyud kay mabasahan nga ang mga Kristiyano mitipon sa mga Hudyo para pagbalaan sa adlong ipapahulay nga kanhi gi gi practice na sa mga Hudyo. Pero mga kaigsuunan ang Biblia nagingon mabasa nato nga ang mga Kristiyano pinakaunang Kristiyano kaniadto sa manilang San Pablo ug sa uban pa Nagmisa man sa Adlong Domingo, mabasa na ito na, sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 20, Versikulo 7, o unang sulat ni San Pablo, Kapitulo 16, uh, Versikulo 1, Padulong sa 2. O mga kaisuna na itong itake note na si St. John the Beloved nagsimba sa ginoo sa adlaw nga Domingo kun Lord's Day. Una nga kaigsuunan kung atong bas- balikon ang punto ni San Pablo sa yang sulat nga to sa mga taga Hebreo nga nagingon kung wal- kung nakahatag paunta si Josue sa husto nga adlaw ipapahulay dili na unta mag hisgot pa ang Dios og lain pang adlaw. Mga kaigsuunan ni nato ta masabta nato nga ang adlaw nga sabas gagi observe sa mga hudyo nga mao ang sabado gani na apoy ubang kristiyano kristiyano kunuhay pero mutuman sa balaod sa mga hudyo nga dili gayud ay kato moy adlaw nga ipapahulay nga moy gigahin sa Ginoo kun dili ang iyang mismong adlaw kun Lord's Day not monta masabta na to kanang tanan mga kaigsuon, happy Easter na itong tanan. Hinalapunta, i-enjoy na to ang adlaw kundiin mo'y gibuhat sa ginoo nga mo'y gihatag niya ka na to, isip kadaugan na itong tanan ng mga kristyanos na mo'ng adlaw sa iyong pagkabanhaw ang adlaw sa Domingo. Sa nga na namang sa kasulit ko siya ministry, ang evangelistic arm ang apologetics ministry sa Oasis of Love Christmatic Community. Kira lang sa techniques. Peace! Kira ng ato mo'y si Yeso Cristo na banhaw na banhaw siya Mili kira ng ato ang atong pag